Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate político, y nos íbamos a la publicidad y tenía la palabra, y tiene ahora la palabra, doña Isabel Guerra. Sí, bueno, hablando de lo que comenta el compañero del Partido Popular con respecto a los recortes, la prioridad en el gobierno de Canarias, si entrar a defender el gobierno de Canarias, que no lo defiendo, eh, vamos, el Partido Popular no puede hablar de prioridad y de la sanidad, por ejemplo, con la deuda histórica, ya lo decía Mercedes Roldó, antes también el compañero lo decía, ¿no? que una cosa es lo que dice y otra cosa es después lo que hace. ¿no? Mercedes Roldó hablaba de la famosa deuda histórica que se tenía con la sanidad canaria y, y se lo recalcaba una y otra vez al gobierno de España. En este caso, el Partido Popular calla y la culpa es exclusivamente del gobierno de Canarias, que algo de culpa tiene, mucha de la culpa tiene, pero no es exclusiva. Por eso el discurso del Partido Popular no aguanta nada porque eh, están haciendo en sus comunidades y en el gobierno de España exactamente lo, el, lo contrario que dicen aquí en la oposición. Se cae por su propio peso. ¿no? Y otro cuestionamiento que hay que estudiar y que yo creo que también es problemático y habrá que verlo, es eh, Coalición Canaria. Coalición Canaria eh, en Canarias, yo creo que se va a pegar un batacazo tremendo, sobre todo en la isla oriental, en, en nosotros, en, en Gran Canaria. Todo hace presagiar que el discurso, y ahí hay parte del discurso de Bravo que yo comparto, una parte muy, muy elemental, que es que eh, las dos fuerzas políticas, eh, Coalición Canaria y el Partido Popular, Clavijo, en este caso ATI, Profunda, Tenerife, se va a unir con el Partido Popular para gobernar el gobierno de Canarias. Y es ahí donde dices, Bravo, que es un estorbo a la hora de eh, optar por la defensa de Gran que le ha pasado factura a la defensa de Gran Canaria eh, por, por haber defendido a ultranza eh, Gran Canaria con respecto a Tenerife. Y que él, al ser incómodo al señor Soria, ha optado por Barrero del Mapa. No sé si algo de razón tendrá, pero es que es verdad que hay que analizar que Coalición Canaria y el Partido Popular, si dejamos que se unan, pues flaco favor va a hacer a esta isla. Coalición Canaria tiene el discurso, igual que el Partido Popular tiene el discurso eh, fallido dentro del, del Parlamento, Coalición Canaria tiene el discurso en Gran Canaria muy fallido también, es decir, ¿por dónde lo coge? Porque Clavijo ya tiene una vena muy profunda, de aquella ti profunda de Chicharrera, de, de Tenerife, de eh, pues eso, tirar la sardina para allá. Eso es difícil. Y Coalición Canaria aquí, yo creo que, vamos a ver en el cabildo cómo queda Mañola, pero en cualquier caso lo va a tener difícil para tener su, su escaño, ¿eh? porque prácticamente los municipios de Coalición Canaria están barridos de la faz de la tierra. ¿Qué le queda a Coalición Canaria en Gran Canaria? Si nos ponemos a analizar, muy poquito, muy poquito. En Las Palmas va nada, cero. Eh, en municipios que antaño están dudando, si van, se están valorando si van con Coalición Canaria también, porque el, el destrozo es mayúsculo. Y bueno, frente a todo, pues eh, te, yo creo que en estos momentos, como otra opción, aquello de, lo decías, me parece que tú, y que el modelo ya bipartidista ya no va a funcionar, pero aquí ha habido un modelo bipartidista con, en combinación con la llave de Coalición Canaria, puede cambiar, y eso es importante, a pesar de tener una ley electoral que eh, frustra muchísimas expectativas de, de otros partidos políticos que necesitan tener unas ratios muy elevadas para poder optar a, a estar en el Parlamento de Canarias en condiciones justas, que no se ha cambiado la ley electoral por los dos grandes partidos políticos que han estado con Coalición Canaria y ahí yo fui la primera que pedí la dimisión de incluso de José Miguel Pérez porque llevaba en su programa electoral el cambio de la ley electoral. Pero sí que creo que van a irrumpir de manera importante eh, fuerzas emergentes dentro del Parlamento de Canarias. Y ahí Nueva Canarias también puede quedarse con unos cuantos escaños más y puede cambiar incluso las reglas del juego. ¿no? Entonces, veremos lo que pasa, pero todo es indicar que la voz del Partido Popular está totalmente secuestrada por la voz de, Raj de Rajoy. No sé, es contradictorio que tú recortes en Madrid para la sanidad, para la educación, y aquí pidas al gobierno de Canarias que aumente para la sanidad y para la educación. Todos sabes de, qué, de dónde se alimenta las instituciones, si no es del gobierno de España y a través de los impuestos no hay otra cosa. Entonces, decir una cosa allá y otra acá es, contra, eh, es incongruente. Y por otro lado, también Coalición Canaria, que está perdida en esta isla. Y esta isla pesa también todavía a la hora de marcar qué tendencias políticas van a entrar en el arco parlamentario. Y todo hace indicar que aquí Coalición Canaria se pega al batacazo extraordinariamente. Y el Partido Socialista, lo dije antes, va a emerger muy poquito y, y a ver lo que aguanta, ¿eh? Porque el Partido Socialista también va a perder, va a perder en el Cabildo y va a perder en el Gobierno de Canarias. Don Héctor. 
me sorprende el análisis de Isabel, pero la comprendo. Es decir, la situación en la que se encuentra, entiendo el análisis porque lo que faltaba. No va a ser, no puede ser ella eh, fruto de un análisis diferente de ese. Recordar la misma estrategia que utilizó algunos partidos políticos hace tiempo, intentando coaligar la marca de coalición canaria a otras siglas políticas, yo recuerdo que en la Constitución y otros que pueden, que, a, que saben muchísimo más de eso, Coalición Canaria la conformó un grupo de partidos, un grupo de partidos en el que estaba el partido que comenta, pero que estaban muchísimos otros partidos. Entonces eso es una estrategia insularista, desde mi punto de vista, equivocada, que está utilizando el señor Bravo de Laguna, que ahora lo está utilizando. No, y, no, y, no me y, confunde, yo estoy analizando, y, no estoy poniendo y, mi, que, mi opinión. ¿eh? Pero deja entrever que esa va a ser una estrategia de utilizar para eh, vincular a Fernando Clavijo con una forma de hacer política que nada tiene que ver con Coalición Canaria. Es decir, Coalición Canaria, eh, Coalición Canaria que lidera Fernando Clavijo es el mismo Fernando Clavijo que ha criticado a sus propios compañeros de gobierno, a su propio partido político, que ha criticado de forma muy valiente la, la, la forma de gestionar los servicios sociales, que ha criticado eh, y ha puesto en duda la policía canaria, que ha criticado lo que muchos hombres y mujeres de Gran Canaria, de Tenerife, de Lanzarote, de Fuerteventura, hemos, hemos puesto en duda eh, de ese proyecto. Y él, a pesar de ser candidato de coalición canaria, lo ha dicho abiertamente, que no se gestiona. Y... y, uy, y y nucleo este, este, estos argumentos con respecto a intentar eh, continuar coaligando la marca de coalición canaria a un proyecto vinculado exclusivamente a Tenerife, se, cercano a, a intereses particulares que nada tiene que ver con coalición canaria en la realidad. Coalición canaria es un grupo de hombres y mujeres que ha avanzado muchísimo después de ATI. Ha avanzado muchísimo después de ATI, ha avanzado muchísimo ya que dentro de esa eh, coalición de partidos que conformaron en su época Coalición Canaria, eh, eh, fueron muchos y no solo uno que es el que se quiere resaltar por algunos que quieren mantener y aferrarse a los votos de forma insularista. Soy el primero que, que defiendo que la, que la reforma electoral es injusta, pero es que fue injusta, ha sido injusta cuando... Eh, y en la defensa de los hombres y mujeres que hace de, de Nueva Canaria, también estuvieron en el gobierno eh, y gobernaron y, y no cambiaron la ley electoral. Elevaron los topes electorales cuando gobernó eh, Román Rodríguez, elevó los topes electorales porque no quería que entraran más fuerza. Y el problema de, de este tipo de acciones, que recordemos las hemerotecas, se pasaron y se elevaron los topes, ahora nos quieren decir, como se encuentran en una situación de la oposición, que esos topes son injustos. Hombre, eran injustos, pero es que después han tenido, tuvieron oportunidades con gobiernos, tuvieron oportunidades con coaliciones electorales y ahora quieren abanderar que, eh, que lo injusto son los que las cambiaron. Pues sí, probablemente, pero es que fueron precisamente los mismos actores cuando se encontraban en coalición canaria los que tomaron esa decisión porque entendieron que era lo mejor para, para el conjunto de nuestra comunidad. En referencia, en referencia a lo que a lo que dice Pepe y, y achacar al gobierno de Canarias o a las políticas del gobierno de Canarias que han tenido, eh, y soy crítico, y han tenido errores, y han tenido errores por parte de las delegaciones de, que, que, están en, eh, que gestionan el Partido Socialista y Coalición Canaria. Pero es cierto que es imposible eh, planificar una economía cuando tienes que mantener la misma casa de familia con muchísimo menos dinero. Los recortes continuos del Estado a Canarias han sido eh, agresivos, brutales y después han sido las estrategias y las armas de Soria para criticar que, que el Partido Socialista y Coalición Canaria no tiene sensibilidad con la carretera de la aldea. Claro, con 600 millones menos que el Partido Socialista y Coalición Canaria no tiene sensibilidad con la sanidad. Pero es que tenemos una deuda histórica. El, es decir precisamente esa actitud agresiva del Partido Popular en, con los recortes ha, pro, ha sido su caballo de batalla en contra de, del gobierno eh, de Canarias. Yo creo que ese discurso es lo que le hace perder eh, cercanía con la ciudadanía. Eh, él, eh, Pepe tiene el sueño de que el Partido eh, Popular avance posiciones en las próximas elecciones, pero tiene todo tiene que ver que, que el Partido Popular no es el responsable 
eh, el único responsable de que vayamos mejorando en algunos datos macroeconómicos. El Partido, el Partido Popular si es responsable de una reforma laboral injusta y que con nadie está de acuerdo, es responsable de un aumento eh, y una reforma en, 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 en las acciones y en la administración judicial que encarece y aleja a los ciudadanos que menos eh, posibilidades tienen para acceder a ella, es, es, es también responsable de querer hacer una yapusa con la ley del aborto, es responsable de la eh, terrible ley de educación, de eso sí es responsable y lo saben ciudadanos, y de nada nos puede decir que la prima de riesgo va mejor, que es cierto, de nada nos sirve que los datos macroeconómicos cuando existen más desigualdades, un empleo más precario, entonces ese discurso... Eh, que después utilizan en donde se encuentran en la oposición, en las comunidades autónomas, para hacer su bandera después de haber recortado. Entonces, ese doble discurso es lo que les castigará en las próximas elecciones. Y no van a recuperar posiciones, las van a perder, porque los ciudadanos saben cuál es responsabilidad del de Partido Popular y que no. La verdad es que me encuentro un poco confundido, sobre todo con las dos últimas televisiones, la tuya y la tuya Isabel. Y yo, la tuya. Yo, yo lo advertí, ¿eh? lo advertí, yo lo advertí, yo, <ríe> lo advertí no, antes no. de empezar. Yo, la verdad es que la de Pepe siempre la entiendo, porque ya, como lo dije antes, yo creo que es la misma la, la tertulia, pero la de ustedes... Mmm, yo, oh, tú utilizaste ahora, hablaste de la cercanía a Ciudadanos y el discurso. Mmm, la cercanía a Ciudadanos muchas veces se pierde cuando se cambia de discurso de la noche a la mañana. Y, y contigo estaba en alguna tertulia aquí defendiendo otras posiciones que has defendido otras posiciones completamente diferentes uh -huh. sí, sí. Uh -huh. bueno lo que tú digas Isabel mm. tú tienes un acta que no la tengo ya ya la devolviste claro. me parece absolutamente de lo más honorable cuando se coge un acta y se cambia completamente pero bueno si la entregaste, me parece de lo más honorable eh, y que defienda hace eso. Un mes Pero casi. Es difícil que hoy se defienda una cosa y mañana se defienda la diferente. Yo no estoy diferente. defendiendo nada contrario. Y dime el, de dónde. Y, y con lo mismo contigo, esto. Mm, es difícil que tú tengas un acta por un partido, la sigas manteniendo, que es tuya, tu acta, eso está claro, y ahora defiendes la posición completamente contraria. Y eso es lo que nos está pasando en la política. Nos está pasando en la política que se confunde. ¿Tú ahora representas a Nueva Canaria? Y... No, yo, yo soy independiente. ¿Tú eres independiente? Sí, señor. Bueno. Eh, y se defiendan unas cosas aquí y mañana se defiendan las contrarias, porque mmm, yo creo, de lo que están hablando de la política regional, que Nueva Canaria tiene de todos los pisos de terminar gobernando con, un, con coalición canaria o terminar en una coalición con coalición canaria. Tiene todos los pisos. Y que nadie me diga que no, porque yo hace muchos años defendía unas posturas de... Recuerdo una campaña electoral que decía PP ni de coña, Canarias sí. Y los dirigentes de aquel partido, en aquella misma legislatura, pactaron, que era coalición canaria en aquel momento, pactaron con, con el Partido Popular. Y nos dejaron a todos los militantes, a la gente que creo yo que éramos serios, nos dejaron desmarcados. Yo lo que creo que es, igual que se lo dije a Pepe antes, hay que defender aquí lo mismo que se viene de fuera y para tener la cercanía con el ciudadano hay que escucharlo y, y mantener una línea que debe ser constante a mí una vez una, un buen amigo me dijo dice Domingo, en la vida tú tienes que mantenerte una línea y podrás chocar, podrás diverger con mucha gente y, pero mientras mantenga esa línea todo el mundo se identificará los que quieran identificarse y los que estén en el otro lado pues, pero por lo menos mantienes tu línea y no vas cambiando si me permite eh, y después eh, si quiere intervenir Isabel, es decir, yo claramente y los ciudadanos y las ciudadanas de Telde y, y, los, que, y los que me conocen en, la, en, en mi trayectoria política saben que no he entregado el acta, pero yo no he entregado el acta no y exclusivamente porque eh, no defiendo lo mismo, es que el problema es que yo defiendo lo mismo, lo mismo por lo que me presenté a las elecciones, no he cambiado ni un ápice, no he dejado desde que entré en el gobierno desde que, perdona, desde que me presenté a las elecciones hasta ahora defender lo mismo y lo he defendido lo mismo y lo defiendo lo mismo y los ciudadanos que viven en mi entorno lo saben, los ciudadanos que viven mis vecinos lo saben, los colectivos saben que sigo siendo el mismo en el mandato anterior de 2007 a 2011 y en este mandato es exactamente lo mismo y lo único que también saben los ciudadanos es que cuando nosotros con nuestra acta, con nuestra forma de hacer las cosas 
eh, nos incorporamos al gobierno es que hemos conseguido cosas para Telde que reconoce hasta el propio eh, partido, los partidos que se encuentran en la oposición, que antes no se podían haber dado en la ciudad de Telde, como es una bajada del 15% del IBI, como es un trabajo de, 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 de recuperar la confianza de las inversiones, de poder aprobar unos presupuestos que este, que este pleno, que este ayuntamiento no tenía, de, de hacer el inicio de la aprobación eh, del plan general, que tiene sus cosas que mejorar, pero es el inicio y es la aprobación inicial. Y lo que sí saben los ciudadanos es que cuando tomo yo la decisión de irme de una organización política es porque la que cambia es esa organización política, porque la que pierde los valores por las que nosotros defendimos en un momento determinado un proyecto común y, con, y, y único, eh, perdió los valores por los que eh, esa organización política se presentó a las elecciones y los cambió totalmente. Nos presentamos a las elecciones con unas reglas de juego y se cambiaron. Y por ello eh, he des tomado yo esa decisión. Porque probablemente si ese proyecto en Telde no critico, ni, ni, ni voy a posicionarme en ese proyecto en otros municipios, en Gran Canaria o en el Canaria. Pero en Telde precisamente no tiene nada que ver con las acciones y los posicionamientos para que nos presentamos a las elecciones. Y por eso sigo siendo coherente, Domingo, sigo siendo coherente porque sigo defendiendo y haciendo lo mismo desde el inicio hasta ahora desde que me presenté a las elecciones y con, lo que, y con los que me comprometí tocándole en la puerta para pedirles el voto sigo respondiéndole de la misma forma porque me lo dicen ellos a mí que ahora no, sí, vale. hay algo que a mí no me cuadra si alguien dice saber que Coalición Canaria prácticamente desaparece aquí y el PSOE en Gran Canaria. es una apreciación que tengo ¿no? Que... totalmente la, tu apreciación bien que Coalición Canaria prácticamente desaparece aquí el PSOE se va a pegar un batacazo terrible porque vemos todos los líderes internos que tienen con las listas, hay un descontento total con la persona que eh, nombraron en primaria candidata y el PSOE entonces, yo me pregunto no sé dónde van a ir los votos, yo no lo sé la verdad que la gente irá a votar eso segurísimo no segurísimo que van a votar bueno y después se decía aquí efectivamente del año 2000, del 99 al 2003 se subió el tope del 5 al 6% precisamente eh, gobernando don Román Rodríguez de coalición canaria en aquel momento que él forma, era de coalición canaria <coughs> pero es, es, es curioso porque eh, todo el mundo quiere cambiar la ley electoral cuando está en un partido que le interesa cuando le, 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 le conviene la prueba la tenemos en Rosa Díez mientras estuvo en el partido socialista nada, pues según salió en el partido socialista está pues, un, un, y que es posible que sea injusta pues, pues, pues no lo dudamos pero eso no es lo que están diciendo los ciudadanos todos los días la preocupación de los ciudadanos no es esa precisamente y que en Canarias es un poco compleja la ley electoral es muy difícil de contentar a todo el mundo pero muy difícil pero muy difícil después de decir una cosa eh, creo que fue Domingo el que dijo yo mantengo el discurso siempre aquí siempre aquí y siempre allí y el día que yo no tenga ese discurso porque yo no estoy en un partido político yo estoy en el Partido Popular y el día que yo no me guste lo que hay, me voy tranquilamente para mi casa. Yo no podría mantener otro discurso en otro sitio, sino el que mantengo hoy, el que mantengo el que mantengo siempre. El que, el que me conoce sabe que yo lo que digo hoy, lo digo mañana, lo digo siempre. Y si me equivoqué, pues me equivoqué y pido disculpas. Pero yo no estoy diciendo hoy una cosa y mañana la otra, Domingo, por si te referías a eso. Que digo un discurso aquí y otro discurso ahí. Yo al menos digo lo mismo. Que pueden haber personas en mi partido que, que tengan ese, esa... Bueno, oye, en todos los partidos, como se dice coloquialmente, en todas las casas hay una desgracia. Es posible que hayan personas de mi partido que digan una cosa hoy y otra mañana. Yo no, eso no, no lo voy a discutir. Y después se, se decía también que si el gobierno de Canarias no tiene dinero, ¿cómo le va a pedir? Y, y el gobierno de España sí tiene dinero. O sea, el gobierno de España yo los reparto y la, la deuda histórica es histórica. Ahora, cuando menos posibilidades hay, es cuando hay que, que, que dárselas, porque si la, la deuda, deuda histórica, precisamente se la pagará a Andalucía. Mira qué casualidad cuando gobernaba el Partido Socialista. Precisamente Andalucía. La deuda histórica se la deben a todas las comunidades. La reclama Cataluña, la reclama Galicia, la reclama prácticamente todas la, las comunidades reclaman la deuda histórica. Por lo tanto, si no tiene dinero el gobierno de Canarias... Pues, pues lo único que le piden los parlamentarios del Partido Popular es que priorice. Priorice. Y si hay que cerrar eh, eh, 
la mitad de la televisión que la cierre, que no es tan necesario. Y si hay que quitar la policía autonómica, que la quite. Y si hay que quitar una serie de, 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 de empresas públicas que tiene el gobierno de Canarias, que las quite y que las y que, y que la cierre, pero se priorice. Eso es lo que pide el Partido Popular en, aquí en, en Canarias, no que dice una cosa en el, en el gobierno y otra cosa en la oposición. Cuando se está en la oposición, se está en la oposición. Y cuando se está en el gobierno, se está en el gobierno. Las directrices y, la, y diríamos que el catecismo, para decirlo más claro, del Partido Popular siempre es igual. Y siempre es igual. Y lo mismo en un sitio que en otro. Por lo tanto, yo la verdad es que... Y claro, parece que aquí se quiere decir que pese, decía Héctor, más o menos, pese a que el Partido Popular gobierna, España va mejorando. Es lo que quiere decir. Pese a que el Partido Popular está gobernando. No, es al revés. Gracias que el Partido Popular está gobernando. Primero se decía cuando la prima de riesgo estaba en 600 el, 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 se les lleva la culpa al partido. ahora resulta que la prima de riesgo incluso ha llegado hasta menos de 90 puntos, ahora está en 108 ya el Partido Popular no tiene nada que ver con eso eh, hay una serie de cuestiones que han mejorado, por ejemplo la ley, la reforma electoral claro, claro que hay a personas que le ha quitado muchos derechos pero gracias precisamente a la reforma electoral perdón, a la reforma eh, claro. laboral con un 1,5% y medio por ciento se creó empleo y, y ahora con el con el 2 y algo que va a subir pues se creará muchos empleos y ya vendrán tiempos mejores para volver otra vez a dejar muchas cosas con, con algunos derechos que es verdad que se le quitaron a muchos a muchos trabajadores y claro cada vez que aquí se crea empleo yo no he visto todavía a un sindicato parecerle bien que se cree empleo es que yo es que son cosas que yo no lo entiendo y a muy pocas personas de la oposición que cuando se crea empleo siempre le ponen pega. Jolín, pues entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces es verdad lo que yo digo, que es que les parece mal que las cosas vayan bien, porque les interesa políticamente que las cosas no funcionen. Vamos a dar paso a la llamada que tenemos en Esperamos. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Martín. Martín, buenas noches. Vamos a ver, voy a empezar suave para que el señor Suárez no... En política todo no se puede defender, señor Suárez, sin acritud. Cuatro mil millones, dice usted, que está en los bolsillos del PSOE, en la Guardia Civil, pero ¿quién es la Guardia Civil para, para condenar? Son los magistrados y los jueces. Y mire, usted, no, no es que no se entere, usted no sabe que la lista B del PP está comprobada y confirmada por un juez, punto y final. Ahora le digo otra cosa. Usted también dijo que las izquierdas no saben gobernar. Cuando se fue el señor Zapatero, dejó unos 600 mil millones aproximadamente de deuda, según el Banco de España. Y al 31 de diciembre del 14, el PP ya va por un millón, 50 mil millones. ¿Quién no sabe gobernar? Me gustaría que me contestase a esto. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos otra llamada? Pues damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Alberto. Um, un cordial saludo para este debate, para todos y todas, y, y participar a un, con un temita. El temita um, va sobre uh, en todo aquello que han narrado en, en, en este debate, en esta tertulia. Eh, vamos a ver, um, cuando llega la crisis en España es una crisis de la construcción. El peso que tiene la construcción en el archipiélago de Agua Canario no, eh, no es la misma que en el País Vasco, ¿no? Está claro que aquí se nota más. Las zonas in in industrializadas tenían menos peso en la construcción. Estaban mejor blindadas para ese problema. Extremadura, Andalucía y Canarias, las tres casi números para, um, paralelos. Extremadura, Andalucía, tiene un, pro, un problema añadido, que es el sector de agrícola, que por ahí puede, puede ser el tema de, eh, de las votaciones, ¿no? que la izquierda está más apegada a, a la agricultura. Y, y, el otro, y el otro tema es eh, más bien en cuanto a los cabildos. La economía de las Islas Canarias nunca ha sido una economía complementaria, sino una economía de competencia. 
las islas han competido entre sí. Eh, cada vez hay más gente que, que tiene conciencia de que, bueno, que el gomero canario, igual que lo es el de Gran Canaria, igual que lo es el de Lanzarote y hasta el Quillarrero, construir Canarias todavía es y sigue siendo una asignatura pendiente. Un cordial saludo y muy buenas noches y muchas gracias por dejarme intervenir. A usted por participar, don Alberto. Tenemos otra llamada, damos paso a la tercera llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, eh, estamos escuchando ahí a los representantes públicos y me parece que la realidad del municipio está alejada de sus comentarios. Usted es un municipio que ahora mismo está en quiebra técnica. Descaradamente, los servicios públicos son deficitarios en toda índole. Telde está ahora mismo en una posición indolente social y eh, lo que se pretende de este municipio creo que no es la realidad de lo que ocurre. Ahora mismo el bienestar social está bajo mínimo en todos los sentidos. La sanidad, el, eh, el bienestar de los ciudadanos, de aquellos que no pueden o que no tienen ningún tipo de recurso económico. El tema del comercio, bueno, es como para correr y olvidarnos de ello. La dispersión municipal con la prestación de servicios está justamente también bajo mínimo. Entonces, yo lo que espero de estos representantes públicos es que nos respondan a una sola pregunta de la ciudadanía. ¿Qué es lo que nos pretenden dar? ¿Y qué es lo que nos ofrecen y que esperan de nosotros, de los ciudadanos? Porque lo que no se nos puede es ofrecer el oro y el moro, como siempre, para no darnos nada. Buenas noches. Muchas gracias por su llamada. Damos paso, tenemos la cuarta llamada. Pues damos la cuarta llamada y cerramos los teléfonos. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas. buenas noches, don Francisco. Muy buenas noches, amigo. Está hablando con Nicolás. Don Nicolás, ¿podría bajar un poquito sí, el volumen serio? de la televisión, por favor? Es que se está acoplando. Sí. Muchas gracias, don Nicolás. ¿Ahora me oye? Sí, sí, lo oímos, harto y claro. Mire, eh, hoy estuve en el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas y el señor Cardona no va a la pared ni por activo ni por pasivo. Me dijo también Isabel Inmaculada Medina de Pesoy que si usted la puede recibir en la emisora, sí. ella está en la posición del sol en el Ayuntamiento de Las Palmas. Si usted pudiera ver los vídeos que pone sobre esta gente, de cómo están los barrios, los muros y todo abandonado, ¿eh? aparte de eso le voy a decir, el señor Mariano Rajoy con el señor Montoro que quería una empresa con dos millones de dinero público, todos los cuadros de sobre de la Partido Popular y el caso público es más grande que lo del PSOE, ya recortó Mariano Rajoy 10 mil millones de euros en la sanidad pública. ¿Cómo vamos a tener los canales una sanidad si se haría una sanidad privada? Y ese señor que tiene ahí con el perdón de la palabra porque estoy hablando claro, habla más que miente. Eso se lo digo yo a usted, porque yo hoy estuve hasta con Pedro Quevedo, que es portavoz de, la, de Nueva Canaria, y yo le dije que yo no le votaba a ellos porque yo hace 12 años. 
de que ya sin cobrar la ayuda de los partos que se lo ha dicho a usted. 12.000 euros perdí cuando Romano le era presidente. Hoy me veo con él de Cali, mi profesión yo no la cambio por la de Román Rodríguez porque soy marinero de profesión. Y eh, no puedo por la de Cali, yo conozco lo que es saber guerra que usted tiene ahí, que me dio mucha pena que se fuera del sol, porque es una gran persona. Pero yo le digo y le vuelvo a repetir, los desahucios en España, la gente que no tiene que comer, una moja que es andaluz, que es argentina, la dicha Mariano Rajoy, por activa y por pasiva, en las mañanas te cuadra un debate en Navidad y él no se presentó. La moja se ha hecho mucho esfuerzo y ha dicho que a los alcaldes socialistas en España han estado haciendo un gran esfuerzo para ayudar a todos los ciudadanos. Yo comprendo que en todos los partidos puede haber algunos que se metan la mano. Aquí tenemos el caso de Infera, que prescribió 10 millones de euros. Cuando era también Román Rodríguez de Coalición Canaria. Y yo no me arrugo ante ningún político, porque yo tengo mi derecho. Y si no que me denuncie, que me metan en la cárcel, hace falta. Pero Dios me hizo una boca para hablar. Y yo defiendo también su emisora. Y soy el primero que estoy en la calle a la una pancarta con un palo que hace falta. Don Nicolás, muchas gracias por llamar y por participar. Nos quedan ocho minutos, por lo cual dos minutos para cada uno para poder responder o, a, o lo que ustedes aprecian. Lo que pasa, bien. me toca a mí. Empezamos bien. con... Es que, que, eh, es que ah, nos quedan ocho bien. minutos y ocho minutos. Pero no, que, empezar, yo, quedan no, dos no, no lo digo por eso, sino porque lo, lo, hizo antes una aseveración el compañero. Nos quedan ocho bien. minutos. Yo, y ya no queda no. menos. Yo, ah. el, el, bueno, con respecto a este señor no voy a contestar. Eh, el, yo comparto mucho lo que dijo el señor anterior, el penúltimo que habló. Y después, para dejarle un poco de tiempo a, a doña Isabel que ella pueda comentar algo, yo la verdad es que no sé por qué le molesta al señor Martín que yo cuando digo algo del Partido Socialista, no lo sé, porque siempre sale después con lo otro y además, para decirle eso claro, eh, no fueron 600 mil millones, que fueron 900 mil millones que mintió el Partido Socialista en el Parlamento con la, con la ministra de Economía, doña la señora Salgado, que dijo que el déficit era un 6% cuando era un 9%. Entonces no fueron 600 mil millones, que fueron 900 mil millones. Y ciertamente lo que no se puede es automáticamente eh, hacer un déficit cero. Es imposible. Ya, ya se irá rebajando, ya se ha ido rebajando el déficit que se empezó en el 2012 y ya se ha ido, se ha ido recortando. Eh, entonces lo que, lo que está clarísimo es que no sé, no sé por, qué, por qué no le gusta cuando digo algo del Partido Socialista, señor Martín, que tiene todo el derecho del mundo a decir lo que él quiere. Totalmente, ¿no? Pero yo al menos digo que soy del Partido Popular. Me parece me parece lógico y que él sea donde él quiera, lógicamente. Bueno, simplemente por responder antes, porque dejé que pasara mi turno para responder, ¿no? Él, él se metió la cuña ahí y, y se pudo defender de lo que estaban diciendo. Vamos a ver, yo he sido muy crítica con el Partido Socialista, pero no da hora. Y además tú lo conoces y lo sabes. Es decir, siempre he sido muy crítica. Porque entendía que las cosas en Canarias no se estaban haciendo bien. Eh, pues la ley electoral es, es una causa expresa de mi crítica y además lo hice pública. Es decir, están las hemerotecas. Yo he salido del Partido Socialista en Canarias, yo me siento socialista y eso no dice nadie que me lo quite, eh, porque no estoy de acuerdo con cómo se está llevando el partido en estos momentos en, eh, a nivel de Canarias y a nivel insular tampoco. Y lo he manifestado y tuve una entrevista aquí que yo no voy a reproducir porque solo tengo dos, dos minutos y no me daría tiempo. Yo he entregado mi acta porque sí que interpreto que yo me presenté con una sigla política y creo que es honorable abandonar las siglas políticas si las abandonas, entregar tu acta. Tu acta no es tuya, perdona, no. Tu acta es de la, del partido con el que tú fuiste, con el que tú fuiste y con el que te presentaste. Si te vas, lo lógico es que dejes tu acta. Eso es lo más coherente. ¿Vale? ¿Que tú puedes hacer otras cosas? Sí, desde fuera se pueden hacer muchas cosas. ¿Que tú crees que cambien? No. ¿Estás apoyando un gobierno de corruptos? Tú sabrás. Tú sabrás. Si son corruptos o no, presuntos, corruptos. ¿Que están imputados? No lo sé. Tú sabrás. Pero creo que no vale la pena estar, presentarte con un partido político en mitad del camino, cambiarte y no irte. Creo que no es honorable. No es honorable porque los vecinos, muchos de ellos te votaron por estar en esa sigla. Para bien o para mal, ya tendrás otras ocasiones. Si en la vida hay muchas cosas más que la política, donde ayudar a tus vecinos de manera altruista. Yo estoy en estos desahucios, 
no me duele decirlo. Y es una manera de ayudar también a las personas. Otra cosa es que yo me presento ahora como independiente en mi municipio, porque creo que es necesario hacer un cambio después de 24 años en un, en un municipio como el este Y que la plataforma que me brinda a mí la oportunidad, que me lo han brindado otros, otros partidos políticos, ojo, sea Nueva Canaria, y que yo considere que es importante tener un apego también a nivel insular con Nueva Canaria, porque interpreto que Nueva Canaria va a tener gobierno en el Cabildo, también, porque yo miro por los intereses de mi municipio. Yo te respeto al 100% Isabel, pero lo que no te voy a permitir es que tú me vayas a dar lecciones no dar de, lección, de cómo puedo yo colaborar o trabajar con mis vecinos. Eso lo tengo yo claro, pero es que lo tengo yo claro porque soy ejemplo en mi proyecto de vida. Trabajo altruistamente en colectivos vecinales, en colectivos deportivos, eh, desarrollo actividades con los demás de forma totalmente altruista y mi vida ha sido un proyecto de vida. Yo no le voy a tener que explicar a mis ciudadanos por qué no he entregado el acta. No se lo tengo que explicar, no voy a tener ese problema. A lo mejor tú tenías ese problema porque querías aprovecharte de alguna plataforma o, o, o lo acabas de decir, o integrarte, y integrarte en alguna, y eh, integrarte sabe, en alguna plataforma para, para poder presentarte. Pero es que yo no lo voy a tener que explicar eso a mi vecino y lo veremos en las próximas elecciones. Veremos cómo eh, los vecinos solo van a seguir apoyando a las personas que hacen siempre lo mismo, defienden siempre lo mismo y siguen con las mismas acciones. Y no olvidemos que yo ya partí, no tengo ninguna dificultad, yo ya partí de PP, he pedido el voto para Coalición Canaria, lo he pedido, lo he pedido eh, en elecciones, pero es que es más, en las últimas elecciones generales, Coalición Canaria y Nueva Canaria defendieron la viabilidad de ese proyecto y la cercanía y la confluencia de ese proyecto. No lo defendí yo, lo defendieron los líderes eh, de Coalición Canaria y de Nueva Canaria. Entonces, no va a haber ninguna incoherencia en mi mensaje ni habrá ninguna incoherencia en mis acciones. Y con respecto a las preguntas y a lo que a lo que estamos, que son las aportaciones de los vecinos, eh, yo creo que no es momento ni de prometer ni de decirle a los ciudadanos qué es lo que vamos a hacer, lo que queremos y por lo menos desde Coalición Canaria lo, de, lo que se pide es que sean los ciudadanos los que construyan con nosotros lo que quieren que les prometamos, lo que quieren que construyamos juntos lo que quieren que hagamos en el futuro que eso va a ser el, el, la, lo que nos permita que la ciudadanía se incorpore y se sienta partícipe de las decisiones políticas Domingo Yo tengo que decir que tengo afinidad con, con esto yo particularmente, no sé si él la tiene por mí pero yo por él sí la tengo desde hace mucho tiempo y, en la, y respeto mucho a la persona pero sí que no puedo dejar pasar porque lo he dicho, que otra vez no estando tú y tengo que decirlo cuando estás tú porque mmm, no comparto tu opinión con el tema del transfugismo de tu acta yo creo que el acta tenías que haberla entregado el acta es personal, te lo recuerdo que pero tú sí, lo conoces mejor sí. que yo pero que, sí creo que, que, que además el, ese proyecto político en el que estaba está más que amortizado o sea, perdió el rumbo hace tiempo y creo que al final, como dije antes, va a coincidir con Coalición Canaria. Pero no, te, no, no puedo respetarte lo de, de que no hayas entregado el acta porque creo que además eres un tío con bastante proyección. Y decirle a Juan Pedro que en la página web de Más Portel le tienen lo que nosotros prometemos. Prometemos lo que podemos cumplir, lo que no vamos a, a prometer son hacer cinco piscinas porque no hay dinero para hacerlo. Don José, Doña Isabel, Don Momento, Don Domingo, gracias a los cuatro por estar con nosotros y el tiempo se nos va volando. Gracias por estar ustedes también compartiendo este tiempo de debate. Ahora les dejamos con la programación de Canal 4 de Tuve.